பீனிக்ஸ் பறவைகள் நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நான் பிரேமா கார்த்திகேயன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சப்ஸ்கிரைபர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண வீடியோ தான் மூன்றாம் உலக போர் பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க திடீர்னு எல்லாரும் மூன்றாம் உலக போர் பற்றி பேசுறதுக்கான காரணம் என்ன ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் என்ன தான் பிரச்சனை ஈரானில் இருக்கிற சுலைமானின்னு ஒரு தனிநபரை கொண்டதுனால ஏன் இப்படி மூன்றாம் உலக போர் அளவுக்கு பெரிய பிரச்சனை ஆச்சு அவர் யார் என்ன தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்படின்றதையும் இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இல்லை போர் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க போர் எதுவும் வேண்டான்னு சொன்னதுனால ஈரான் அதை அப்படியே விட்டுருவா அமெரிக்கா இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் ஏன் அமெரிக்கா போர் வேண்டான்னு சொல்லிச்சு இந்த மாதிரி நிறைய தகவல்களை தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஜனவரி பதினாறாம் தேதி இந்த நாளை ஈரானால் மறக்கவே முடியாது இந்த நாள் தான் ஈரான் புத்துயிர் பெற்று புதிய நாடாக உருவெடுத்ததுன்னு சொல்லலாம் மற்ற நாடுகளை விட வலிமையான நாடுன்றத காண்பிச்சது இந்த நாளில் தான் இஸ்லாமிய புரட்சி வெற்றியடைஞ்சது இந்த நாளில் தான் இந்த நாளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முகமது ரிசர்ஷா பலவி அப்படின்ற மன்னராட்சி தான் அங்கே நடந்துகிட்டு இருந்தது அந்த மன்னராட்சியில் அந்த நாட்டோட வளங்கள் எல்லாத்தையும் அமெரிக்காவுக்கே தாரவாத்து கொடுத்துடுறாங்க அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய கஷ்டமாகவும் பிரச்சனையாகவும் ஈரான் மக்களுக்கு இருந்தது இது பெரிய பிரச்சனையாக யார் பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஈரானில் இருக்கிற ஷியா பிரிவு முஸ்லீம்களுக்கு இது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஷியா பிரிவு முஸ்லீம்களை கவனிக்கிறதே கிடையாது ஈரான் அரசு அப்படின்ற கோபமும் இருந்தது இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலேயே அங்கே புரட்சி ஆரம்பிச்சிது அந்த புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் தீவிரமடைஞ்சிது கடைசியாக இந்த புரட்சி வெற்றி பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது இந்த புரட்சிக்கு தலைமை தாங்குறவர் தான் அயதுல்லா குமேனியா இவருக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு இமாம் குமேனியா இவரோட தலைமையில தான் அங்க எல்லா போராட்டங்களும் நடக்குது அதனாலதான் இவரை நாடு விட்டு நாடு கடத்துறாங்க ஆனாலும் இவரால உருவாக்கப்பட்ட நிறைய போராளிகள் தொடர்ந்து அங்க போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க கடைசியா ஈரானுக்கு அந்த யூனிட்டரி ரிபப்ளிக்ன்ற சுதந்திரம் கிடைக்கும் போது குமேனியா அங்க இல்லவே இல்லை அவர் பிரான்ஸுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டிருந்தாரு அந்த சமயம் இவங்களுக்கு அந்த போரில் எப்படி வெற்றி கிடச்சிது அப்படின்னா அமெரிக்காவோட தளவாடங்களை ஈரானில் இருந்த தளவாடங்களை தாக்கி அழிக்கிறாங்க அதோட முகமது ஷா மன்னரும் அமெரிக்காவுக்கே திருப்பி விரட்டி அடிக்கப்படுறாரு அதுக்கப்புறமா அங்கே ஷியா முஸ்லீம்கள் தலைமையிலான அரசு அமைக்கப்படுது இது எல்லாத்துக்கும் வித்திட்டவராக இருந்த அயதுல்லா குமேனியாவை தான் எல்லாரும் ஈரான் நாட்டின் நம்பர் ஒன் தலைவராக பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறமா இவர் குட்ஸ் படைகளை உருவாக்குறாரு புரட்சிகர இராணுவ பிரிவு இந்த இராணுவ படை உருவாக்குனதுல இருந்து தலைவரா இருந்தவர் தான் குவாசிம் சுலைமானி இவரு தான் ஈரான் நாட்டோட ரெண்டாவது தலைவரா மக்களால பார்க்கப்பட்டாங்க இந்த புரட்சிகர இராணுவ படையோட வேலை என்னன்னா எங்க எல்லாம் முஸ்லிம் நாடுகள் இருக்கோ எல்லா நாடுகள்லையும் ஷியா பிரிவு மக்கள் தான் அங்கே தலைமை பொறுப்பில் இருக்கணும் பதவி வகிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லா நாட்டுக்குள்ளேயும் போய் பிரச்சனைகளை உருவாக்குவாங்க அமைதியாக இருக்கிற இன்னொரு நாட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஷியா மக்களை தூண்டிவிட்டு பிரச்சனைகளை உருவாக்குனாங்க இதனால் உள்நாட்டு பிரச்சனைகள் அதிகமாக ஏற்பட்டுச்சு இதனால தான் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா வளைகுடா நாடுகள் எல்லாமே ஈரானை எதிரி நாடாக பார்த்துச்சு ஈரான் அரசு இந்த இராணுவ படையை எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது ஈரான் அரசு தனியாக இயங்கும் இந்த இராணுவ படை தனியாக இயங்கும் இந்த குட்ஸ் இராணுவ படையினால பாதிக்கப்பட்ட பல நாடுகளும் ஈரானை எதிர்க்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சுலைமானிய தீவிரவாதி அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அதே மாதிரி தான் அமெரிக்காவும் அவரை தீவிரவாதி அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதனால் அந்த படைக்கு தளபதியாக இருக்கிற சுலைமான எப்படியாவது கொல்லணும் அப்படின்னு கடந்த இருபது வருடமா நிறைய திட்டங்களும் இருந்திருக்கு ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஈரான் குண்டு வெடிப்புல சுலைமானி இறந்துட்டதாகவும் அதுக்கப்புறமும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல சிரியாவில் நடந்த கார் குண்டு வெடிப்புல சுலைமானி இறந்துட்டதாகவும் கூட சொன்னாங்க ஆனா மீண்டும் அவர் உயிரோட இருக்காருன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்பவும் அவர் மேல தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு முயற்சிகள் நடந்துகிட்டே தான் இருந்தது அமெரிக்கா என்ன சொல்லுது ஏற்கனவே ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பின் தலைவரான அபுபக்கர் அல் பக்தாதியையும் கொண்டு இருக்கு சதா ஹுசைனையும் கொண்டு இருக்கு இந்த லிஸ்ட்ல நாங்க சுலைமானியும் கொண்டுட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுது ஆனா ஈரான் மக்களுக்கு சுலைமானி ஒரு தீவிரவாதி கிடையாதே இவங்க எல்லாருமே ஏற்கனவே உண்மையிலே ஒரு தீவிரவாதத்தை எது ஊக்குவிச்சவங்க ஆனா சுலைமானி ஈரானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹீரோவா தான் இருந்திருக்காரு அதனால தான் 
ஈரான் இப்போ அமெரிக்கா மேல கடும் கோபத்துல இருக்கு இதெல்லாம் சரி இது எல்லாமே முன்னாடியில இருந்தே இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது இப்போ திடீர்னு அமெரிக்கா சுலைமானிய கொன்னதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விஷயங்கள் ஒண்ணு போன வருஷம் அக்டோபர்ல ஈரான் ஒரு அறிவிக்கை வெளியிடுறாங்க என்னன்னா எங்ககிட்ட ஐம்பத்தி ஒரு பில்லியன் பேரல் அளவு இருக்கிற புதிய எண்ணெய் கிணறை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே அவங்க கிட்ட நூத்தி ஐம்பது பில்லியன் பேரல் அளவு உள்ள எண்ணெய் கிணறு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது புதுசா வேற இவ்வளவு பெரிய எண்ணெய் கிணறு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஒரு கண்டுபிடிப்புனால அமெரிக்காவை விட எண்ணெய் வளத்துல ஈரான் இன்னும் ரொம்ப பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிரும் எங்க நம்மளை விட ரொம்ப பெரிய முன்னேற்றம் ஈரானுக்கு வந்துருமோ அப்படின்ற பயம் அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா ஈரான் அமெரிக்க படையின் மேல தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு ஒரு திட்டம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்ற செய்தி அமெரிக்காவுக்கு கிடைக்குது இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல பயந்ததுனால தான் சரி இதுக்கப்புறமும் சுலைமானியையும் அந்த படையையும் நம்ம வச்சிருந்தா இன்னும் பிரச்சனைகள் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் எப்படியாவது நம்ம அதுங்களை கொண்டுடணும் அப்படின்னு திட்டமிட்ட அமெரிக்கா அவரை கொண்டுடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாடு ரொம்ப வெளிப்படையா இன்னொரு நாட்டுல இருக்கிற தலைவரையோ தீவிரவாதியோ யாரையுமே கொல்லவே கூடாது அப்படி கொண்டுச்சுன்னா ஐநா ஒரு கேள்வி கேட்கும் கண்டிப்பா ஆனா ஐநாவும் அமெரிக்காவும் ஒரு நெருங்கிய நட்புல இருக்கிறதுனால நான் கேள்வி கேட்கற மாதிரி கேட்கிறேன் நீ பதில் சொல்ற மாதிரி சொல்லுன்ற மாதிரிதான் ஏன் கொண்டீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆர்டிகல் பிப்டி ஒன் சட்டத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன ஓட்டைகளை வச்சு தப்பிக்கிற மாதிரி தற்காப்புக்காக தான் நாங்க கொண்டோம் அப்படின்னு அமெரிக்கா பதில் சொல்லி விஷயத்த ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சிடுறாங்க ஈரான் இப்போ அமெரிக்கா மேல ரொம்ப கடும் கோபத்துல இருக்கு சுலைமானி புதைக்கப்பட்ட சில மணி நேரங்களுக்குள்ளாவே ஒரு பெரிய தாக்குதலையும் நடத்திருக்கு அந்த தாக்குதலில் ரொம்ப பெரிய உயிர் சேதங்கள் இல்லை அப்படின்னு அமெரிக்கா சொன்னாலும் நிறைய பேர் இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஈரான் சொல்லுது ஈரான் இப்படி சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா தன்னோட மக்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நம்பிக்கை போயிடும் ஈரான் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை போயிடும் ஈரான் நாட்டு மக்களின் தன்னம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பாத்திரமான சுலைமானிய கொண்டதுக்கு ஈரான் எதுவுமே பதிலடி கொடுக்கலையா அப்படின்னு மக்கள்லாம் நினைச்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக கூட இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு தாக்குதல் தாக்குதல் செஞ்சது உண்மைதான் பட் எந்த பெயர் இறந்தாங்கன்றது யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயமா தான் இன்ன வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு அமெரிக்கா ஒரு வலிமையான நாடு எல்லா விதங்கள்லையும் பொருளாதாரத்திலையும் சரி அணு ஆயுதங்கள்லையும் சரி எல்லாத்துலேயும் ஈரானை விட ரொம்ப வலிமையான நாடுன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இருந்தாலும் ஏன் போர் தொடுக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு போர் வந்தால் அது யாருக்குமே நல்லது கிடையாது ஈரானுக்கும் நல்லது கிடையாது அமெரிக்காவுக்கும் நல்லது கிடையாது யாருக்குமே நல்லது கிடையாது பொருளாதாரம் சார்ந்து நிறைய நாடுகள் பாதிக்கப்படும் போர் நடக்கிறதுக்கான ஆயத்த வேலைகள் நடக்கும்போதே நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாக்கிட்டு இருக்கு ஒருவேளை போர் வந்ததுன்னா பெரிய வெற்றி தோல்வின்றது யாரு பக்கமும் நம்ம சொல்ல முடியாது இதனால இழப்புகள் தான் ரொம்ப அதிகமாகும் இதுல ரொம்ப கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஜனவரி மூன்றாம் தேதி சுலைமான் கொல்லப்பட்ட நாள் அன்றைய தினமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தங்கத்தோட மதிப்பு புதிய உச்சத்தை தொடுது ஒரு சவரன் முப்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு போகுது அதே மாதிரி அடுத்த நாளும் பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் இன்னொரு புதிய உச்ச அந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சவரனுக்கு முப்பதாயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு போகுது இந்த அளவுக்கு தங்கத்தோட விலை ஏறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த தாக்கம் இந்த பொருளாதார தாக்கம்ன்றது கச்சா எண்ணெயோட விலை ஏற்றம் அதனால பெட்ரோல் டீசலோட விலை ஏற்றம் இருந்தது இந்த பங்குச்சந்தை சரிவுன்றது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் ஹாங்காங் ஜப்பான் சைனான்னு ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா உலக நாடுகளுக்கும் ஒரு சின்ன பாதிப்பினையாவது நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ கொடுத்துட்டு இருந்தது இந்த மாதிரி மூன்றாம் உலக போர் அப்படின்றது ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கும் போதே இவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் பொருளாதார மந்த நிலையில் இருக்கிற இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் இது இன்னும் பெரிய கஷ்டத்தில் கொண்டு போய் விடும் பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறுது அப்படின்னாலே சாமானிய மக்கள்லாம் கூட ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்க காய்கறி பால்னு எல்லாமே விலை ஏற்றம் ஆகிடும் அதோட அமெரிக்காவுக்கு வர நவம்பர் மாதம் அடுத்த தேர்தல் வர்றதுனால இப்போ போர்ல இறங்குறதுன்றது அமெரிக்காவுக்கும் நல்லது கிடையாது இப்போ ட்ரம்ப பொறுத்த வரைக்கும் சுலைமானிய சுட்டது அவர் சொல்லியும் ஓட்டு வாங்கலாம் நாங்க போர்ல போருக்கெல்லாம் போகல அப்படின்றத சொல்லியும் அவர் ஓட்டு வாங்கலாம் இந்த மாதிரி அவரோட ஒவ்வொரு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையா இருந்தாலும் சரி முடிவுகளா இருந்தாலும் சரி அவர் நம்மளோட அடுத்த எலெக்ஷன்ல எப்படி நாம வெற்றி பெறுறது அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்துல தான் அவர் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ அவர் போர் வேண்டாம்னு சொன்னதுனால ஈரான் அப்படியே விட்டுருமா அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய கேள்விக்குறி தான் ஈரான் சின்ன
அவங்க பட்ட வலி அந்த மாதிரி அடிப்பட்ட பாம்பு மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்றதுனால எப்போ வேணாலும் திருப்பி தாக்குதல் நடத்தலாம் அவங்க வந்து மறைமுக தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மறைமுக தாக்குதல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வேற வேற நாட்டில் இருக்கிற அமெரிக்கர்களை மறைமுகமாக துன்புறுத்துறதா இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற குட்ஸ் படைகள் மூலயமா வேறு பிரச்சனைகளை இன்னும் அதிகப்படுத்துறதா இருக்கட்டும் அமெரிக்காவுக்கு இன்னும் மறைமுகமாக தொல்லை கொடுக்குற மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவ்வளவும் ஒரு புறம் இருக்க ஈரான் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்போட தலைக்கு ஐநூத்தி எழுபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் பரிசா கொடுக்குறோம்னு ஒரு அறிவிக்கையும் விட்டுருந்தாங்க அதனால இதுக்கப்புறம் போற நிறுத்திக்கிறதும் போற அவங்க தொடர்றதும் ஈரான் கையில மட்டும்தான் இருக்கு எது எப்படி இருந்தாலும் உலகத்தின் அமைதி அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த நாட்டு மக்களும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றது தான் நம்ம எல்லாரோட எண்ணமுமாவே இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சிந்திக்கலாம் நன்றி வ